வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னோட கால நேரம் வணக்கம் கர்நாடக மாநிலத்தில் மாண்டியா மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் பிறந்த ஒரு பையன் அப்பா ஒரு ஏழை விவசாயி பெரிய வருமானம்லாம் கிடையாது பையனுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் பெரிய ஆர்வம் என்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசை அப்போது அந்த ஆர்வத்தில் அவனுக்கு ஒரு பதினாலு வயசு இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு நாள் ஒரு ஈகிள் ஒரு கழுகு பார்க்குறான் பார்க்கும்போது அந்த பறவை வந்து எவ்வளவு ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு கண் அது எவ்வளவு வேகமாக பறக்குது இது மாதிரி ஒரு பறக்கிற மிஷினை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது அவனுடைய ஆசை இந்த ஆசை அப்படியே கொழுந்து விட்டு எரியுது ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்நெட் கஃபேல போய் உட்காந்து இது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்களை தேடுறான் நிறைய விஷயங்களை தேடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது எங்கே இருந்து உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட இ வேஸ்ட்டு இப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா இ வேஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் யூஸ் பண்ண வேஸ்டேஜஸ் அதே மாதிரி வந்து ஒரு டிவியில் உடஞ்சி போன டிவியில் இருக்கக்கூடிய சிப்பு அதில் உள்ள டிரான்ஸ்மிட்டர் அதே மாதிரி வந்து உடஞ்சி போன கிரைண்டரில் இருக்கக்கூடிய மோட்டார் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பயன்படுத்தி இந்த ட்ரோனை வந்து உருவாக்குறோம் அது பாருங்க முதல்ல வந்து நல்ல உயரத்தில் பறந்து இமேஜஸ் ஃபோட்டோ எல்லாம் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு வருது அதனுடைய மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து இது சம்மந்தமாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறா இந்த மீன் டைம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சேரணுன்ற கனவு வந்து பழிக்கல காரணம் என்னென்னா இன்ஜினியரிங் படிக்கிற அளவுக்கு வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு வசதி இல்லை எங்கே படிக்கிறாரு மைசூரில் ஒரு ஜேஎஸ்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இந்த காலேஜில் தான் வந்து பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறார் ஸோ தன்னுடைய ப படிப்பு பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸாக இருந்தாலும் என்னுடைய கனவை வந்து நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன்ற அடிப்படையில் நிறைய இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை சேகரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு விளைவு அவர் இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜியில் நிறைய வந்து நாலேஜ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறார் இப்போ பாருங்கள் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அந்த ட்ரோன் வந்து எதுக்கெல்லாம் பயன்படும் அப்படிங்கிறத அங்கங்கே வந்து சின்ன சின்ன இடங்களில் மக்களுக்கு சொல்கிறாரு அதெல்லாம் யாருக்கும் புரியல பட் அவருக்கு முதல் ரெக்கக்னைசன் எப்போ வருதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஐஐடி நடத்துகிற ஒரு ஸ்கில்ஸ் இண்டியா அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமில் வந்து அவர் கலந்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிது அதில் தான் வந்து முதல் முறையாக அவருடைய ப்ராஜெக்ட் ரெண்டாவது பரிசு வெற்றி அடையும் ஒரு அங்கீகாரம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து அவருக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் ரொபாட்டிக் எக்ஸிபிஷன்ஸ் டோக்கியோவில் கலந்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கலந்துக்கிட்ட போது அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே போய் அழகாக கலந்துக்கிறாரு கலந்துக்கும் போது அவருக்கு ஒரு கோல்டு மெடல் ஒரு சில்வர் மெடல் ஒரு பத்தாயிரம் டாலர் பரிசு இதெல்லாம் கிடைக்குது தென் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஜெர்மனில் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் இன்னோவேஷன் இந்த அவார்டுக்காக வந்து நாமினேட் செய்யப்பட்டு அங்கே போகிறாரு அங்கே ஒரு கோல்டு மெடல் வாங்குறாரு இதே மாதிரி கோல்டு மெடல் வந்து ஃப்ரான்ஸ்லேயும் வாங்குறாரு ஃப்ரான்ஸில் கோல்டு மெடல் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அங்கே உள்ள ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறதுக்கு அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது ஸோ அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு 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 தனியார் நிறுவனம் அதில் உள்ள ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஓரளவுக்கு நல்ல வருமானமும் ஏர்ன் பண்ணுறாரு குடும்பத்தோட வறுமையும் ஓரளவுக்கு போக்கியாச்சு பாருங்கள் இந்த சூழ்நிலையில் அவருக்கு இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜியை பற்றி நிறைய நிறைய ஆர்வங்கள் நாலொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக வளர்ந்துட்டுருக்கு அப்போ ஒரு நாள் சூடானில் இருக்கிறார் சூடான் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஒரு கண்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே வந்து அந்த ஸ்னேக் வந்து ரொம்ப கொடூரமான சில வகை பாம்புகள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வருஷத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் அந்த பாம்பு கடிச்சு இறந்துடுவாங்கன்னு சொல்லப்படுது இவர் அங்கே இருக்கும்போது ஒரு நாள் அந்த செய்தி வருது ஒரு ஒரு ட்ரைபல் கேர்ள் வந்து ஒரு ஸ்னேக் பைட் பண்ணிடுச்சு இப்போ இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த கேர்ள் வந்து இந்த ஆன்டி வேணாம் கொடுத்தா தான் காப்பாற்ற முடியலன்னா காப்பாற்ற முடியாதுன்னு ஒரு சூழ்நிலை பட் அது வந்து நியர்பை டவுனுக்கு வரணுன்னா பத்து மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணணும் இவர் கையில் வச்சுருக்கிறாரு அந்த ட்ரோன் ஈகிள் டூ பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிற அவர் உருவாக்கின ட்ரோன் இருக்குது கரெக்டாக அந்த ட்ரோனில் ஆன்டி வேணாம அனுப்புகிறாங்க எக்ஸாக்டாக எட்டரை நிமிஷத்தில் அந்த பொண்ணு இருந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிடுச்சு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள ஆன்டி வேணாம் கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த குழந்தை காப்பாற்றிடலாம் இது இந்த சூழ்நிலை இவர் கண்ணு முன்னாடி நடந்தது ஆஹா எங்கேருந்தோ கடவுளே நேர வந்திருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பார்த்து எல்லாருமே பாராட்டினாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் ஒரு மக்களுக்கு தேவையான விஷயத்த அவர் உருவாக்குனத அன்னைக்கு அவ்வளோ பேர் உணர்ந்துருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பாருங்க அதுக்கடுத்து அவருக்கு கர்நாடகாவில் வெள்ளம் வருது ஒரு பெரிய ஃப்ளட்டு அதில் ஆயிரக்கணக்கானவங்க வந்து அப்படியே மெயின் லைன்லேருந்து கட் ஆகிறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான உணவுகள் மற்றும் அவசியமான மருந்துகள் இது
அதுக்கப்புறம் அவர் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டஃப்பை பார்த்துட்டு அதாவது அந்த ஸ்கில் லெவலை பார்த்துட்டு அந்த அடுத்தாப்பில் இன்னொரு தடவை நடத்துங்க எல்லாரும் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பாம்பேல இது மாதிரி நடந்த நிகழ்வு அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி பல இன்ஸ்டியூஷன்ல அவர் பேசியிருக்கிறாரு இன்னைக்கு எண்பத்தி ஏழு நாடுகள்ல இருந்து அவருக்கு அழைப்பு தயவு செஞ்சு எங்க கண்ட்ரிக்கு வாங்க இது சம்பந்தப்பட்ட டெக்னாலஜி எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுங்க எங்க சயின்டிஸ்டுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு அவருக்கு அழைப்புகள் வருது இன்னைக்கு இது வரைக்கும் ஆறு மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸ வந்து இந்த டெக்னாலஜியில கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறாரு அது குறிப்பா பார்டர்ல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட டெலிகிராஃபி உருவாக்குறது இதுல எல்லாத்துலயும் வந்து ட்ரோன் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுங்கிறத உருவாக்கி இருக்கிறாரு இன்னைக்கு பாருங்க இந்திய அரசாங்கத்தோட டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இந்தியாவோட பாதுகாப்பு அமைப்புல நல்ல விஷயங்களை உருவாக்குறதுக்காக முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கிறாரு நண்பர்களே இவர் வந்து எனக்கு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தான் கிடைச்சது அது பிசிக்ஸ் தான் படிக்கிறேன் என்னோட கனவெல்லாம் நான் காம்பிரமைஸ் பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னு அவர் அன்னைக்கு நினைச்சிருந்தாருனா இன்னைக்கு இப்படி ஒரு சயின்டிஸ்ட் இந்தியாவுக்கு இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சயின்டிஸ்டினுடைய கனவு இப்போ எப்படி மாறிட்டு இருக்குன்னா நான் ஒரு பெரிய ஸ்டார்ட் அப்பை உருவாக்கணும் அந்த ஸ்டார்ட் அப்ல நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இதுல ஆற்றலை உருவாக்கி கொடுக்கணும் இது மூலமா வந்து இந்தியாவில மிகப்பெரிய மாற்றத்தை டெக்னாலஜி உலகத்துல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற கனவோட இன்னைக்கு செயல்பட்டு இருக்கிறாரு இவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த துணிவு இவருக்கு ஏற்பட்ட நம்பிக்கை இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஏற்பட முடியும் நான் குறிப்பா வந்து நான் ஒரு கனவை எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த கனவை அடையிறதுக்குரிய சூழ்நிலை இல்லாம போச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி அந்த கனவை காம்பிரமைஸ் பண்றத விட இந்த சூழ்நிலையும் என் கனவை நான் காம்பிரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த பிடிவாதத்தனம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஜெயிக்க முடியும்னு நிரூபிச்சு காமிச்சிருக்கிறாரு பை த டைம் இவர் யாரு அப்படிங்கறத நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அவர் தான் வந்து மிஸ்டர் பிரதாப் அவரை அழகா ட்ரோன் சயின்டிஸ்ட்னு கூப்பிடுவாங்க அந்த ட்ரோன் சயின்டிஸ்ட் பிரதாப் அச்சீவ் பண்ண அதே விஷயத்த அவரு கடைபிடிச்ச அதே மந்திரத்தை எந்த காரணத்துக்காகவும் என் கனவை நான் காம்பிரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த பிடிவாதத்தனத்தை நாமளும் கடைபிடிக்க முடியும்னா அவர் அடங்க அடைஞ்ச அதே உயிரத்தை நாமளும் அடைய முடியும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு எல்லா விதமான சக்தியும் அதை அடைவதற்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாலாவின் இன்று ஒரு செய்தியில் நாளைக்கு சந்திக்கிறேன் நன்றி நண்பர்கள்